给这个必要。李尚的话就是亲，不要说他要你一只手，只要李尚能消气儿，就是要你一条命，你也得乖乖的把脖子给我伸过去。爷爷，是李冰他先欺负我的，他冒充林北把我把我骗到酒店了。秦雨熙，你撒谎前也不打打草稿，想跟李少的女人从城东排到城西了，把你骗酒店，他有这个必要吗？废物就是废物，说能拿到环宇的合同，结果呢，把自家老婆当礼物送给李少，求李少帮忙。林北，你也算是给你那废物人生画了个浓墨重彩的一幕了。林北。你要造反吗？他妈敢打我！爷爷，你就看着孙良被欺负吗？今天我要千里猛轰！都他妈给我闭嘴！快照来，不是看你们一家子在这演戏的。林北，识相点，叫别人让本少亲自动手了。你他妈干嘛？李冰，别别别！李冰，我不是你能惹得起的人。识趣的话，赶紧给我滚，否则这把刀……别别，可就斩你！别别别！不，不敢了，再再也不敢了。等等。你还有什么吩咐吗？到底是谁送给我老婆的花？是谁让我老婆去的酒店？是谁认不对付？看我干什么呀？哎，差点强奸雨熙，这事儿可是你干的吧？好家伙的，我还没说什么，你们两个人撇的倒挺轻。林北，就是这对狗男女谋划的一切。既然如此，李少可以离开。呸！爷爷，别叫我，看看你干的好事。雨熙是你的妹，林北是你的妹夫啊！你们俩，你们俩干的干的这叫人事啊！赶紧过去给你妹妹妹夫磕头！爷爷，还愣着干什么？赶紧去！他们要是不原谅你们，那两个就一直给我跪着。妹夫，那都是李冰诬陷我们的呀。对呀、啊，咱们可是一家人。李冰那就是个外人，他一直对于熙心怀不悔。现在想起来，咱们是一家人了。一直都是一家人啊，李希比我亲妹妹都亲呢。秦老爷子有一句话说的很对，我，我们不原谅你们，你们就得一直跪着，我永远都不会原谅。啊？老婆，回家吧。哎，林北，李希，现在怎么办呢？李冰不会善罢甘休的，他一定会设法弄死林北。那他会放过我们吗？老婆，该装孙子时就得装孙子。现在就去。你们俩脸皮是城墙做的吗？啊！还他妈敢来找我！李少，消消气，消消气啊！对，李少，小小礼物，不长相你。你不是说万无一失吗？李少。如果您能拿下环宇公司，那就真的是万无一失了。啊是啊，李少，林北这小子向我们老爷子发过誓，三年内重新拿下环宇合同，明天就是最后期限。只要您出马，林北无论如何都拿不到合同。不是，对呀、啊，这环宇在李氏面前，那不就是个小弟吗？对，李少，共同敌人可是林北啊。行，我就再他妈相信你们俩一次。明天我就去环宇拿下这份合同
。新华夫妇不会善罢甘休的，李冰也不会善罢甘休的。林北，我们我既然做了，就有十足把握，能摆平他们任何小动作。这几天，你好好休息，赶紧过去。那环宇的合同，这个你就不要管了，好好休息，听话。这个社会无权无势，只能任人欺凌。林北，东城集团的一切，你该拿回来了。林少，您找我。东城集团现在是什么情况？苏强联合施大元了，准备去医院逼供苏老，让他把集团大权交给他。我可以回东城集团。林少，只要您肯回来，您提什么条件，苏老都能答应。我要先解决掉秦氏集团。林少，你有什么吩咐？您说。秦氏集团总裁秦宇花私通户口，秦氏集团那些元老也干净不到哪儿去，去好好查他们的底。明白。哟，李少，沈梦峰把您出来了。听说你们跟秦氏集团的合作吹了。哎，我们李氏集团。不介意接盘，杨总，这样，你去弄份合同，这回啊，我就给你一个跟我们李氏集团合作的机会。行，你先坐着，我给你倒杯茶去。那李冰怎么知道这事儿啊？说，李少，李氏集团的李冰来了，他好像知道点什么。李冰怎么说？开口就要接盘咱秦氏集团，跟黄宇合作。看来是秦宇花为了让李冰报复，把我和秦老爷子的赌注告诉他。你跟他说可以合作。啊？那你？将计就计。利用李冰清理干净秦氏集团内部的住宅。好。哎，你不是给我倒茶去了吗？茶呢？李少，心急喝不了好茶呀。那就甭废话了，赶紧准备合同吧。你别急呀、啊，我这就让人准备去了。你要、啊、这样，你赶紧准备合同。今天晚上我就要签字。喂，得嘞，我不送你了。李少怎么样啊？我李少出马呀，就没有大不成的事儿。行啊，不愧是李少，挺厉害嘛。这都八点了，林北那个废物啊，怕是拿不回环宇集团的合同喽。林北呢？赶紧把这个废物给我叫回来。怎么这么大的阵势？还真以为这废物能翻天呢！我这就去。哎，爷爷，咱们把集团元老也都叫来吧，让那个废物看看秦氏集团不是他想翻天就能翻天的。这话说的对，都叫来。好，你们找我来什么事？你还有脸问呢？今天是三天之约的最后一天了。你看看现在几点了？十点了，合同呢？爷爷，您问他这干嘛呀？他要能拿了合同，还能乖乖站在这儿，那不尾巴早翘天上去了？就是，这废物一旦得势啊，那比鸡犬升天都差不多。哎呀，秦老，别浪费时间了，速战速决吧。孙总说的对，不能再让这个疯子张狂了。林北，环宇公司这个麻烦不解决，我们秦氏就要给他们九个亿的赔偿金，这可不是小数目。你到底是怎么打算的？郑总，跟环宇公司一直合作的是秦宇花总裁和孙良这个业务部经理，该怎么打算的，应该是这样解决。哼，林北。
，你可是在爷爷面前承诺过，三天之内必解决寰宇公司的。那秦老爷子答应我的事情，还算数吧？答应了什么？只要我让寰宇公司不再追求责任，并且重新签回合同，那么秦老爷子就会把秦氏集团交给雨熙掌管。交给雨熙，哎，这雨熙在公司一直都是打杂的呀，要不是他顶着秦这个姓儿，他打杂的他都没份儿，还让他掌控公司